Bene, vediamo come va a finire questa sfida che è nata tra noi e la burocrazia romana. Eh, buongiorno a tutti, associazione noi che credevamo a Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, l'associazione medio piccolo risparmiatori più grandi d'Italia. Um, questo comunicato è il secondo di oggi, il 24 di luglio, perché? Perché è arrivato un altro comunicato del sottosegretario Villa Rosa che vi leggo molto velocemente con un piccolo commento. Roma 24 luglio, ringrazio il presidente di un'associazione, dice il sottosegretario, per i complimenti ricevuti per l'efficienza del sistema integrazione documentale delle pratiche parla del firm. Abbiamo consentito a tutti gli risparmiatori di depositare la propria istanza, anche se privi di documenti. La commissione tecnica durante l'esame delle pratiche si riscontra l'assenza delle formalità prescritte per il tramite della segreteria tecnica FIR avere la richiesta di integrazione documentale. Eh, il presidente di questa associazione con le sue congratulazioni certifica che la procedura di integrazione si sia conclusa entro due giorni lavorativi ringrazio nuovamente il presidente per la collaborazione per l'alto senso di responsabilità istituzionale palesata nel continuo confronto in altri casi, con particolare rammarico, continuano a riscontrare inutili critiche e strumentalizzazioni volte esclusivamente a maturare una visibilità politica nel territorio che corre il rischio di diffondere un ingiustificato panico tra i risparmiatori. Invito tutti a un sano e sincero confronto con le istituzioni, il mio obiettivo è indennizzare nel più bravo tempo possibile ed in questo progetto ho ricevuto l'autorevole appoggio del Ministro Di Maio, che ringrazio. Lasciamo elaborare serenamente il magistrato Cervello che sta facendo un ottimo lavoro, il Dipartimento del Tesoro sta definendo gli ultimi aspetti della procedura di bonifico Uh, per far partire concretamente l'erogazione degli indennizi sulle pratiche già deliberate positivamente dalla Commissione Tecnica. L'annuncio è una nota il sottosegretario Villa Rosa. Ecco, questo è il terzo comunicato che è arrivato da uh, Villa Rosa. Adesso lo comunichiamo uh, velocemente dicendo, caro sottosegretario, questa associazione è una di quelle che era è una che era d'accordo anche se si ricorda con il, bel, con il fondo Baretta, quello che ci avrebbe indennizzato con soli 100 eh, milioni di euro e non con il miliardo e mezzo che poi noi a Vicenza siamo eh, riusciti a concretizzare in maniera eh, positiva con eh, i due vice premier Di Maio e, 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 e Salvini. Ehm, dicevo, ci sono associazioni che sono sempre d'accordo con tutte, anche con i 100 milioni, anche con questo modo di operare, e associazioni che sono d'accordo in alcuni casi, in altri casi sono più critiche, ma non perché vogliono magari visibilità polit eh, politica, ma perché ci sono dei problemi, perché sale, ricordo che la piattaforma Consap ha dato come risultato, un programma che ci è costato 700 mila euro e più, ha dato come risultato 29, quasi 29 miliardi di richieste di rimborsi delle 5 banche al FIR, cosa che è praticamente impossibile perché corrisponde a quasi il doppio della capitalizzazione di tutte e cinque le banche. Ora, che questo programma che ci sia costato così tanto di un risultato così pessimo eh, è una cosa abbastanza grave che venga pubblicato senza che venga detto che questo è un risultato lordo e non eh, diciamo verificato è ancora peggio questo secondo me crea ancora più panico a questo lei deve ancora rispondere Dopodiché le dico tantissimo onore a lei che dà riscontro a queste associazioni anche seppur minoritarie nel numero di persone, però dovrebbe dare riscontro anche alle altre associazioni solo per amor di meritocrazia o di democrazia, ehm, visto che comunque hanno palesato un errore che c'è, esiste ed è, ed è reale, dal quale poi partono tutti quanti i rimborsi. Eh, leggo poi sotto, il Dipartimento, il Dipartimento del Tesoro sta definendo gli ultimi aspetti ehm, della procedura di bonifico per far partire concretamente l'erogazione degli indennizi sulle pratiche già deliberate positivamente dalla Commissione. Ci sono quindi delle pratiche già deliberate positivamente, cari risparmiatori, e quindi qua si legge che i soldi stanno arrivando. Vi preghiamo di contattarci al nostro numero o sul nostro sito o alla nostra posta nel momento in cui vi stiano arrivando i soldi in questi giorni, perché sembra proprio che così sia scritto. Nel frattempo noi, caro sottosegretario, oltre a chiedere di essere un po' più democratico e quindi di dare riscontro anche a chi le solleva dei problemi di piattaforme che sono costati ai contribuenti un sacco di soldi, Vorremmo anche che fosse così corretto da darci i numeri reali di CONSAP a questo punto, che ancora non abbiamo in mano, cioè di quante domande, di quanti miliardi si parla di richieste di rimborso. Bene, di quante domande sono state fatte, per quali banche, in quale percentuale. La ringrazio ancora perché siamo ancora in attesa di una risposta, non ci ha risposto né CONSAP e neanche lei ancora. Quindi eh, io leggendo questi comunicati l'unica cosa che mi viene da pensare è che ehm, a parte il continuo cercare polemiche e autolodarsi quando qualcuno le dice grazie, ehm, non si arriva nel concreto eh, dei problemi. Eh, leggo in maniera positiva che a giorni stanno arrivando i soldi e aspettiamo riscontri, oltre che dai suoi comunicati, anche dai nostri risparmiatori, perché ne hanno veramente bisogno. In caso contrario ci risenteremo molto presto. Siccome il nostro ehm, account Facebook è stato limitato, eh, dopo che abbiamo criticato la burocrazia romana, eh, questo video, se volete condividerlo, vi ringrazio tantissimo, se la pensate come noi e se ci volete dare un po' di voce, noi siamo qui, associazione noi che credevamo, guardate la nostra pagina, mettete like e condividete questo video. Commentate anche quello che sto dicendo, se volete, sotto al video, perché vedo che il sottosegretario ci legge, ci, eh, eh, anche se non ci nomina, ci guarda, quindi potrebbe anche leggere i vostri commenti. Grazie mille a tutti quanti e buona giornata.